எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க என்கிட்ட சிலர் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கீங்கன்னா அதாவது கண்ணு துடிக்குது மேடம் கண்ணு துடிச்சா நல்லது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆண்களுக்கு வலது கண் துடிச்சா சரியில்லை பெண்களுக்கு இடது கண் துடிச்சா நல்லது இல்லைன்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் உண்மைதானு மேடம் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது என்னமோ உண்மைதாங்க கண்ணு துடிக்கிறது நல்லது கிடையாது என்னன்னா நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து விஞ்ஞான பூர்வமாக சொல்ல தெரியாம அப்படியே ஆன்மீகமாக இல்லை இப்படி செஞ்சா இப்படி ஆகும் இப்படி செஞ்சா இப்படி ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அவங்க எழுதுறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இது துடிச்சா சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கொஞ்சம் அதை அறிவியலாக பார்க்கலாம் என்னன்னா கண்ணு துடிச்சா நல்லது கிடையாது தான் அவங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் பெரியவங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஆனா சொல்றதுக்கு எப்படி சொல்லணுன்றதுதான் தெரியல அதாவது அந்த காலத்தில் அதாவது நாங்கள் சின்ன பிள்ளையெல்லாம் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு துடிச்சதுன்னா எந்த கண்ணுன்னு கேட்பாங்க இடது கண்ணுன்னு சொன்னால் ஐயோ பொம்பளை பிள்ளைக்கெல்லாம் இடது கண்ணு துடிக்கக்கூடாது தெரியுமா கெட்டது நடக்கும் அப்படிம்பாங்க ஆண்களுக்கு வலது கண் துடிச்சுன்னா கெட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம கொஞ்சம் அறிவியல் ரீதியாக நம்ம பார்த்தோம் விஞ்ஞான ரீதியாக பார்த்தோம்னா சில உண்மைகள் நமக்கு அவங்க சொன்னது சரிதான்ற மாதிரி தெரியும் அதாவது இடது வலது அதெல்லாம் விட்டுருங்க பொதுவாக கண் துடித்தாலே நல்லது கிடையாது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு கண் துடிக்கும் பொதுவாகவே ஏன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவான பகுதி இல்லையா கண்ணெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த ரத்த ஓட்டம் எல்லாம் சரியாக இருக்கணும் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மன அழுத்தம் இருந்தாலே மொத்த பாடியுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சோர்வு அடைஞ்சிருதுங்க அதுவும் குறிப்பாக கண்ணில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்போ பார் செல்ஃபோன் பார்த்துக்கிட்டு இல்லை வந்து அதுலேயே உக்காந்துட்டு இல்லை வந்து கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி வேலை செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் இந்த கண்களுக்கு உரிய ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கு எப்படி வெளிப்படுத்தும்னா அந்த கண் துடிச்சு தான் வெளிப்படுத்தும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இரு உனக்கு கண்ணில் என்னமோ பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி அலர்ட் பண்ணுது அது கண் துடிச்சிட்டு அதனால தான் நம்ம பெரியவங்க சொன்னது கரெக்டு தானே கெட்டதுன்னு உண்மையாலுமே ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நமக்கு கெட்டது தானே அவங்க எதுவும் தப்பா சொல்லலையே அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி ரிலீவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பெட் அனிமல்ஸ் கூட விளையாடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க செடி கொடிகள் கிட்ட போய் நம்ம நின்று பேசணும் அதை வருடி கொடுக்கணும் செடிகளை வளர்க்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் யோகா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மூச்சு பயிற்சி பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தோம்னா நமக்கு நிச்சயமாக நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அறிவுறுத்துறாங்க தூங்குறதுல கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு அறிவுறுத்துவாங்க அதை கேட்டு நம்ம நடந்துக்கணுங்க தூங்குறது எட்டு மணி நேரம் தூங்குங்க அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஒரே நேரத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்க எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்க ஆனால் எங்க தூங்குனா தூக்கம் வர மாட்டேங்குதே அப்படின்னு நினைச்சா நிச்சயமாக அதற்கெல்லாம் நிறைய நல்ல நல்ல மியூசிக் மென்மையா இருக்கிறது கேளுங்க நல்ல தூக்கம் வருங்க எப்பவுமே படிச்சுக்கிட்டு இருந்தா ஐ ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் அப்புறம் வந்து அது எங்க புத்தகம் படிச்சாலும் பரவாயில்லையே நம்ம தான் ஸ்மார்ட் செல்போன் வாங்கிக்கிட்டு அதுல ஏதாவது ஒண்ணு நல்லது போட்டாலும் பாக்கிறோம் கெட்டது போட்டாலும் பாக்கிறோம் எது இருந்தாலும் அதையே பார்த்துக்கிட்டு இன்னைக்கு அடிக்ட் ஆயில உட்காந்துட்டு இருக்கோம் தெரியாதவங்க கிட்ட பேசுறோம் வாட்ஸ்அப்ல தெரியாதவங்க கிட்ட முகம் தெரியாத பக்கத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் விட்டுக்கிட்டு முகம் தெரியாதவங்க கிட்ட எல்லாம் நம்ம பேஸ்புக்ல பேசுறோம் ட்விட்டர்ல பேசுறோம் அதனால ஒரு லாபமும் கிடையாது நம்ம உடலுக்கு தான் தீங்கு வாங்கிக்கிறோம் நம்ம எல்லாமே அதனால கண் ஸ்ட்ரெயின் ஆகாம பாத்துக்கணும் அப்படியே செல்போன் நாங்க பார்த்து தான் தீர்வோம் அப்படின்னு நீங்க அடம் பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்க அந்த பிரைட்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஆனா என்ன கேட்டா பாக்காதீங்க தேவையில்லாதது எல்லாமே நம்ம வந்து நம்ம ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு வேல்யூபிள்ங்க அது இப்போ கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுறவங்கலாம் இருக்காங்கள அவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க நாங்கள் இல்லைங்க பொழப்பே அதுதானுங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கம்ப்யூட்டர் கிளாஸஸ் ஐ கிளாஸஸ் வருதுங்க கம்ப்யூட்டருக்குன்னு ஐ கிளாஸஸ் தனியாக வருது அதை வாங்கி பயன்படுத்துங்க அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் கம்மி பண்ணும் அதாவது அதிகமாக நம்ம காஃபி டீ குடிக்கிறதுனாலையும் அப்புறம் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் நிறையா குடிக்கிறதுனாலையும் கூட கண் துடிக்குங்க நிறைய ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா கண் துடிப்பு இருக்கும் இது குறிப்பாக வயசாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ட்ரைனஸ் கண்ணில் வருங்க இன்னொன்று உங்களுக்கு தவறான ஐ பவர் போடுறது ஐ பவர் அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கணுங்க இல்லை தவறான கண்ணாடி நம்ம பவர் எல்லாம் மாற்றி போட்டால் கூட நமக்கு இந்த மாதிரி கண்ணில் பிரச்சனைகள்லாம் வரும் இந்த ஐ ட்ரைனஸ் போகணும்னா நம்ம வீட்லேயே ஒரு ரெமெடி
அப்புறம் அலர்ஜி இருந்தா கூட நமக்கு கண் துடிப்பு ஏற்படுங்க இதுதானே அப்புறம் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து கண் துடிச்சா நல்லது இல்ல கெட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஆமா இது கெட்டதுதான் இந்த ஐம்புலன்கள்ல கண்கள் வந்து ரொம்ப பிரதானமானது அந்த கண்கள் தெரியல அந்த கண்கள்ல ஏதாவது பிரச்சனைனா நம்ம எப்படி உலகத்தை பார்க்க போறோம் எப்படி வாழ போறோம் இல்லையா அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க கண்ணு துடிச்சா கெட்டது அதாவது கண்ணு துடிச்சா ஏதாவது ஒரு நோயில கொண்டு போய் விடும் அதனால நம்ம உட்கொள்ற உணவு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இந்த கண்களுக்கு எதாவது ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கும் அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்போவே நிறைய கேரட்டு சாப்பிடு ஜூஸாவோ இல்லை பொரியலாவோ எது இல்லை துருவி வச்சாவோ சாப்பிடுன்னு சொன்னாங்க கேட்குறோமா இல்லையே பொன்னாங்கண்ணி கீரை கரிசலாங்கண்ணி கீரை எல்லாம் அவ்வளோ நல்லது கண்ணுக்கு நெல்லிக்காய் எல்லாம் ரொம்ப நல்லது நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துக்கணும் வெஜிடபிள்ஸ் பயர் வகைகள் எல்லாம் நிறைய சேர்த்துக்கணும் நம்ம தான் கேட்கறது இல்லையே அதனால தான் பெரியவங்க சொன்னாங்க இவங்க எல்லாம் சொல்லினா கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் கண்ணு துடிச்சா கெட்டது சரி உங்களுக்கு இன்னைக்கு இந்த எபிசோட்ல இந்த கண்ணு துடிக்கிறதுக்கான காரணங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்த எபிசோட்ல வேறொரு தலைப்போட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்